toujours avec nous, non? Josué chapitre 11, n'a plus trois textes. N'a plus Josué 11, n'a plus Daniel 3, et puis n'a plus Matthieu chapitre 28, verset 1 à 10. Josué chapitre 11, n'a plus quelques versets à l'âme, car on a une particulière la caillou. Il y en a plus même pour Daniel et Matthieu, il y en a plus même tout verset. Dans Josué chapitre 11, de sa la parole de Dieu, il a essayé. Jamais, vois-tu, à sort et à appris ces choses, en voyant des messagers à, à, à Jobab, vois-tu, à Don, au roi de Chibron, au roi de Da, je pardon, non, Da, je au roi de roi qui était au nord dans le, la montagne dans la plaine au midi de qui les dans la vallée et sur les hauteurs de nord à l'occident au roi de Tarnien de l'Orient et de l'Occident au roi Amorin au roi Étienne, au roi Féritien, au roi Jébusien, dans la montagne. Et au roi, il vient au pays de l'Hermont, dans le pays de Nizipa. Ils sortirent, eux et toute leur armée avec eux, formant un peuple innombrable. Comme le sable qui est sur le bord de la mer, et ayant des, ch des chevaux et des chars en très grande quantité, bon, tous ces rois fixèrent un lieu de réunion et vers camper ensemble près des eaux de l'Évon combattre contre Israël. L'Éternel dit à Josué, ne les crains point, car demain, à ce moment-ci, je les livrerai tous, tous frappés devant Israël. Tu couvriras les jarrettes à leurs chevaux et tu brûleras au feu de chat. Josué, avec tous ces chats de guerre, arriva subitement sur eux, près des eaux de Méron, et ils se précipitèrent au milieu de Nous avons là, continuez la radio, dans nos livres, le texte que nous avons dit, Daniel, Chapitre 3, Daniel, chapitre 3, Daniel, chapitre 3, n'appelez quelques versets. Alors, on va essayer. Le roi ne vous capte ça, fit une statue d'or. Haute de 60 coudées et large de 6 coudées, il la dressa dans la vallée de Dura, dans la province de Babylone. Verset 2. Le roi ne de ça fit convoquer les satrapes, les attendants. Et les gouverneurs, les grands juges, les trésoriers, les juristes, consultes, les juges et tous les magistrats des provinces pour qu'ils se rendissent à la dédicace de la statue qu'avait élevé le roi Le Boucadetsa. Verset 3. Alors, 
les satrapes, les intendants et les gouverneurs, les grands juges, les trésoriers, les juristes, consultes, les juges et tous les magistrats là dans les provinces s'assemblèrent pour la dédicace de la statue qu'avait élevé le roi de Moukakmetsa. Ils se placèrent devant la statue qu'avait élevé le Moukakmetsa. Un, un héros cria à haute voix, « Voici, voici ce qu'on vous ordonne, peuple, nation, homme, de toutes les langues, verset 5. Verset 5. Au moment où vous entendez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sainte lutte, du saltério, de la corne muse et de tout sorte d'instruments du de musique, vous vous prosternerez et vous adorez la statue d'or car il vit le roi de Boukabessa. Quiconque ne se prosternera pas et n'adorera pas sera jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. Septième verset. C'est pourquoi au moment où tous les peuples entendirent à le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la salute, du saltérion et de toutes sortes d'instruments de musique, tous les peuples, les nations, les hommes de toute langue se prosternèrent et adorèrent la statue d'or qu'avait élevé le roi de Boukabutsar à cette occasion. Et dans le même temps, quelques Galiléens s'approchaient et accusèrent les Juifs. Alléluia. Verset 9. Ils prirent, prirent la parole et dirent au roi de Boukabetsa Ô roi, vie éternelle, le mort, tu as donné un ordre d'après lequel. Ceux qui m'entendent après le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambute, du saltério, de la cornuse et de toutes sortes d'instruments de devraient se prosterner et adorer la statue d'or. Et d'après lequel quand ne se prosternerait pas et n'adorerait pas, je vais jeter au milieu d'une fournaise ardente. Or, il y a des juifs à qui tu as remis le tagat de la prophète de Babylone, Shadrach, Mishak, Yahweh, les mots, or, qui ne t'aime aucun compte de toi, au oh, roi. Wow. Ils se servent par tes dieux et ils n'adorent point la statue d'or que tu as élevée. Verset 13. Alors, le bouquin de Tsar, irrité et furieux, donna l'ordre qu'on amène à Michak, la et ses hommes furent. Amener devant le roi. Le bouquin de ça a pris la parole et il leur dit Est-ce de les propos de libérer Chagrin, Méchac et Abed Nego, que vous ne servez pas, monsieur, et que vous n'adorez pas la statue d'or que j'ai élevée Maintenant, tenez-vous. Et au moment 
Maintenant, où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sabuque, du salterion, de la cornuse et de tout son d'instruments. Vous vous prosternerez et vous adorerez la statue que j'ai faite. Si vous ne l'adorez pas, vous serez jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. Et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main J'adore que chacun et avec des goûts, je prie. Vous priez au roi de nous garder de ça. Nous n'avons pas besoin de nous prendre la vie. Voici votre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la promesse à partir. Et il nous délivrera de la main roi. Si non, sache au oh roi que nous ne servirons pas de Dieu et que nous n'adorons pas la statue d'or que Dieu a élevée. Si, si on croit les boucanes de ça, rempli de vigueur et il chargea de visage, ok, en tournant ses regards contre Chariac, Michac et Abel Nico. Il reprit la parole et ordonna de chauffer la fournaise sept fois plus, plus qu'il ne convenait de la chauffer. Verset 20. Puis il commanda à quelques heures de plus vigoureux soldat de son armée de Lieshalak, Meshach et Abed Nego et de les jeter dans la forêt à Odak. Et le dernier verset, ces hommes furent liés avec leur caleçon, leur tunique, leur manteau et leur autre vêtement et jeté au milieu de la fournaise à la Comme l'ordre du roi était sévère et que la fournaise était extraordinairement chauffée et flamme. Et la flamme tua les hommes qui y avaient jeté chaque et chaque lui appelle l'égo. Et ces trois hommes, Chagrat, Michak, il avait des mots, tombèrent liés au milieu de la fournaise ardente. Alors, le roi de Moukapitsa fut effrayé et se leva précédemment. Il prit la parole et dit à ses conseillers N'avons-nous pas jeté au milieu du feu trois hommes il répondit à Oua, c'est un tournement, Oua, verset, verset 5. Il reprit et dit, eh bien, je vois quatre hommes sanguins qui marchent au milieu du feu et qui n'ont point du mal. Et la figure du quatrième ressemble à celle de fils des dieux. Ensuite, le Moukadézar s'approcha de la de la et de la fournaise ardente et prenant la parole, il dit, Chariot, Michad, et Abel, les mots, serviteurs du Dieu suprême, sortez et venez. Chariot, Michad, il y avait des mots sortir du milieu du feu. On va bien là. Continuez à lire. Il y a Caïo. Nablis, vous la Matthieu, chapitre 28. La 
Matthieu chapitre 28, verset 1 à 10. Verset 1 à 10. Après le sabbat, à, à l'ombre du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre. Et voici, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel, fait rouler la pierre et s'assit dessus. De cette fois, son aspect était comme l'éclair et son vêtement, son vêtement blanc comme la neige. Quatrième verset, l'air garde. Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Cinquième verset. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, pour vous, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Sixième verset. Il est point ici. Il est ressuscité comme il l'avait dit. Venez, voyez le lieu où il était couché, et allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Et voici, il vous précède en tapis. C'est là que vous le verrez. Voici, je vous le dis. Il tient le verset. Elles s'éloignèrent promptement du sépulcre avec crainte et avec une grande joie. Et elles pourrurent porter la nouvelle aux disciples. De même verset. Et voici, Jésus vient à leur rencontre et dit Je vous salue. Elles s'approchèrent pour saisir à ses pieds et elles se prosternèrent devant le juge. Deuxième verset pour finir. Alors Jésus leur dit, ne craignez pas, allez dire à mes frères de se rendre à Galilée. C'est là qu'ils me verront. Crions, Alléluia, gloire. Dieu gagne toujours la bataille. Ça c'est sujet pour ma terre. Dieu gagne toujours. La bataille. Si nous nous rencontrons là, ça, Elisa. Dis-le, on le montre ça. Dis-le, tout ça. Ça veut dire qu'on n'a jamais perdu bataille. Mon Dieu n'a jamais perdu bataille. Donc, il toujours gagné la bataille. Nous, on lit deux à texte. Nous, que nous lit là. Non. Josué, nous nous lisons dans Daniel et l'autre en Matthieu. Deux textes dans l'Ancien Testament et l'autre texte dans le Nouveau Testament. Josué, nous connaissons, c'est un personnage qui même fait continuité ministère Moïse. Autrement dit, c'est petit garçon Moïse, je suis. Je suis ce petit garçon Moïse. C'est un jeune garçon qui est sorti. Qui est sorti en Égypte. Ok Et qui est la tête de l'homme discipline pour que les pratiquer, pour le obéir, pour le soumettre avec le roi et avec Moïse en même temps. Je suis ça. Papa a été réglé nous, dans quel point est bien. Ok Josué, ça, c'était, s'il a été remplacé Moïse après, Moïse était frappé au Chia pour une deuxième fois, c'est que mon Dieu n'est pas voulu. C'est pas ça mon Dieu qui est c'est pas ça mon Dieu qui pour te frapper deux fois. Moïse s'est frappé parce qu'il était irrité, parce qu'il était fâché, puisque le peuple a en été, il était colère, il était fait, si on fasse, il va te gérer, il s'est frappé au Chia. Et mon Dieu te dit, on va continuer à travailler. C'est vrai, c'est 
c'est vous que vous avez choisi pour mener le peuple là, au bon port, dans la terre, la promise. En heureux, c'est pas pour même, vous font des zones, vous font des héros qui, par les chasses pour avoir. Réle Josué, Réle Josué, t'en es bien, qui est héros en fait, par les chasses pour avoir. Amen à l'Isa, qui est héros en commettre, qui est carte au commettre, par les chasses pour avoir. Ça va arriver au verset de manger à l'ancienne, ok? Ça va arriver au verset de manger à l'ancienne. Cette question vive de grand droit que mon Dieu dégagne dans le programme dans la vie, ça va se finir. Donc, on dit qu'on te réveille Moïse. Son nez qu'on te fait pour te préparer. Moïse, pendant un moment, pour te sentir, son moment douloureux, un moment pénible, un moment tête chargé, un moment qui a été bagarre. Mais mon Dieu, il est un peu parce que tu es mon mission Moïse. Mission c'est que pour les sautis, non seulement le peuple en Égypte, mais même le peuple de la terre promise. En Europe, ils sont pour Moïse, ils sont des ils font des rois que la joie de chasse en or. Bon, je m'entends pour le réel Josué, pour faire passation avec Josué. Josué, ça, c'est un nom, il y a un monde qui est mort au débat, il y a un monde qui est mort au débat, il y a un monde qui est mort au débat. Nous sommes capables de comprendre le Moïse au sommet de la montagne. Et puis, les amalés, c'est furieux, très méchant, très puissant, très terrible. Et Josué en face des amalés, la Bible déclare à chaque moment que même Moïse est levé, Josué prend une force, il a fondé brutalement, sauvagement les amalés. Là, chaque fois, même Moïse faible, il tombait. Et bien, Josué perdu toute force que tu es. Josué était exposé dans mon espace pour que le diable. Josué, ça, c'est le tout le personnage qui est allé le lui. Le tout le disque qui va ouvrir pour elle, dit où est le géant, des fils d'Anak, etc. Et il a dit, de M. Sayo, si c'est vrai que le géant, c'est vrai que le méchant, c'est vrai que la vie sécurisée, mais la vie sauvegardée, mais avec mon Dieu, il a mangé le temps où Josué était très proche avec Moïse. Et bien c'est Josué ça, parce que Moïse a été continué, on veut prendre Josué pour faire continuer à travailler Moïse d'affaires. Mais l'homme d'Israël a sauté en Égypte. La parole de Dieu montre que tellement de là, même le leur de la désobéissance. Et puis si c'est mon Dieu qui a cherché en Égypte, on est toujours en panique. Prier ça, c'est qu'on est tellement de là. Chaque côté peut ça passer, c'est dégâts. Chaque groupe peut ça passer, pas de peuple qui a résisté à elle. Pas de peuple qui a résisté à Israël. Malgré c'est mon peuple qui prend le sens dans la guerre. Malgré c'est mon peuple qui prend le sens dans la guerre. Mais, et heureusement, chef de roi, il est l'éternel des familles. Amen de ça. Peuple n'a pas le sens dans la guerre, il n'y a pas de groupe, mais au chef qui se qui se fait bataille. Il y a vu sa parole. C'est vrai. Il va prendre sa famille riche, mais pas femme riche. C'est vrai. Il va prendre sa famille noble, mais pas femme qui est là. Il s'est donné la même. Amen de ça. Il va prendre sa la guerre. Nous prenons les stations aisément à vos aînes. On prend la tranquille. Il n'y a pas de responsable, il s'en va pas, non, mais il est heureux de voir chef de loi, c'est même pas ça là, il y a vu ça là-bas. Le peuple a descendu, il y a un gros, gros, gros crépin. Tout ça, il y a un sourd, il y a un ravagé, tout ça, tout ennemi qu'en face, tout ça, il y a un peu en opposition avec nous, il y a un ravagé. Mais c'est dans le contexte, ça, le peuple a réalisé, il y a un roi, ou bien le peuple a tout l'assemblage, ça a l'eau. Ou bien le peuple a tellement cherché le roi, mais tu es au côté, pour qu'on fait tout ça, pour combattre l'armée d'Israëlle, pour combattre les Israélites. Ouais. J'appelle le roi de Hatsor. J'appelle un Israël à deux ans. Et Israël est passé dans le pays là. Et le temps de ça, Israël fait déjà. Amen de ça. Mais ça fait le tour. Nous disons ça. Dieu gagne toujours la bataille. Il tente des gars. Israël fait. Il 
Qui est-ce qui va faire pour le chier Amen. Il a menacé, mais il a menacé mon chier. Et mon gars menace tout. La parole nous dit, nous attaquons juste que la Dieu que vous êtes vous êtes. Amen les gens. Et quand tout ça vous garde à toi, elle va le connaître, mais après le connaître, elle va vous être en stature. Puisque nous sommes justes, nous sommes justes, nous sommes justes. Le point de vie est pour vous, c'est de vous. Plusieurs nations pour décoller, lancer, il y a plus de protéger la loi, la quiesse, avec jamais, alléluia, la action, il y a plus de protéger, et Dieu, il y a plus de protéger pour la Dieu, et il m'a dit, 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 et puis au final, là, mais eux, le positionner, le mettre en muraille, le mettre en muraille, il y a plein d'Israël pour le fond sec ou de clé, puis trop d'informations, manifestation. Pour dire, Josué, pas à Amen, les gens. Josué, pas à Dieu, dis-moi pas à Dieu. Pour frapper mon terrestre, c'est pour nous le pour 
Il faut crier victoire. Maintenant, je vous connais nos paroles. Je vous connais nos paroles. La terre de roi, avec tout un sang et un nom d'Israël, mais mon Dieu est dans le ciel, dit Josué.
Alléluia.
l'Esprit mon Dieu, Alléluia, 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 ça dit quoi, bénis, recevoir, recevoir, et garder le bras, demandez, au nom de Christ Jésus, qui n'a pas le droit de se faire, et c'est des gens qui sont tous les deux, 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 tous
regardez et nous soulèvent, priez devant. Je vous remercie, moi. Tout ça va faire, tout ça va faire, tout ça va faire. Espère, au nom de Jésus, au nom de Jésus, sois heureux, sois heureux, sois heureux, sois heureux. Vous l'avez rempli, nous on a vu mes calculs là-bas, mais nous avons dit à Jésus, pas pour nous, pas pour nous. Jésus. 